ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது தரைக்கல் நில உருவம் அந்த வகையில் தரைக்கல் நீரில் உள்ள பிரதான அம்சங்களில் ஒன்றான சுண்ணக்கல் பாறை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாது சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் பூகோள மேற்பரப்பிலே பூச்சிருதவியல் காலங்களில் மயோசின் காலகட்ட பரப்பிலே தோற்றம் பெற்ற ஒரு நிலவுருவமாக இந்த சுண்ணக்கல் நிலவுருவமானது காணப்படுகின்றது இது பூகோள மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்ற மூட்டுக்கள் நுண்துளைகள் வெடிப்புகள் கொண்ட அடுக்கடுக்கான பாறை படித்தளங்களை கொண்ட சுண்ணக்கல் பிராந்தியத்தின் ஊடாக நகர்ந்து தரைக்குள் நீரினையும் தோற்றுவிக்கின்றது இந்த சுண்ணக்கல்லானது பாறை படித்தளங்களில் உள்ள ஹெல்சியம் போன்ற காரத்தன்மை உள்ள பதார்த்தங்களில் அமில மலையானது பொழிகின்ற போது அக்காலத்தன்மை வீழ்படிவுக்குள்ளாகி பல்வேறுபட்ட விதமான நில உருவங்களை தோற்றுவிப்பதற்கு வாய்ப்பாக காணப்படுகின்றது இந்த சுண்ணக்கல்லானது உலகளாவிய ரீதியில் பல்வேறுபட்ட இடங்களில் பரம்பி காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் இலங்கையின் யாழ் குடா நாடு மலேசியாவின் கோலாலம்பூர் மடகஸ்கார் பெல்ஜியம் யூகே யூகோசலாவியாக்கியா செக்கோசலாவாக்கியா உபகிஸ்தான் கசகஸ்தான் போன்ற இடங்களில் காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாம் சுண்ணக்கல் பிரதேசத்தில் தோற்றம் பெறுகின்ற நில உருவங்கள் பற்றி பார்ப்போம் சுண்ணக்கல் பாறை படத்தளங்கள் காணப்படும் பிரதேசம் மீது அமில மலையானது பொழிகின்ற போது காலத்தன்மையுடைய பதார்த்தத்தில் அமிலத்தன்மையானது வீழ்ந்து வீழ்வடிவுக்குள்ளாகின்ற வேளையில் பலதளப்பட்ட நில உருவங்கள் தோற்றம் பெறுகின்றது அந்த வகையில் புனர்பள்ளம் தரைக்கல் குகை உவாலாஸ் போல்ஜோ லாபிஸ் காஸ்பட்டம் போன்றன முக்கியம் பெற்ற நில உருவங்களாக காணப்படுகின்றது முதலாவதாக புனர்பள்ளம் பற்றி நாம் அவதானிப்போம் அடுக்கடுக்கான பாறை தடங்களை கொண்டு சுண்ணக்கல் பிரதேசங்கள் காணப்படும் போது அப்பிரதேசங்கள் மீது அமில மலையானது பொழிகின்ற போது அச்சுண்ணக்கல் பகுதியின் வாய் பிரதேசம் படிப்படியான திண்ணல் செயற்பாட்டுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு அது ஒரு புனல் போன்ற அமைப்பில் தோற்றம் பெறும் வேளையில் அதனை புனர்பள்ளம் என அழைத்துக் கொள்வார்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருக்கிற நில உருவம் பொனார் இந்த பொனானை பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது அடுக்கடுக்கான பாறை படித்தளங்களை கொண்டு சுண்ணக்கல் வளமானது காணப்படுகின்ற பிரதேசத்தில் தோற்றம் பெற்ற புனர் பள்ளத்தாக்கின் ஊடாக கொணர்ந்து அமில மலையானது நகருகின்ற போது ஒடுங்கிய வாய்ப்பகுதியுடன் உட்பரப்பானது காலப்போக்கில் திண்ணலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அது ஒரு அகலமான தன்மையையும் மாற்றத்தினையும் தோற்றுவிக்கும் அதனையே பொனார் அல்லாது தரைக்குள் நீர் என்று சொல்லி அழிச்சு கொள்றாங்க இப்பொனாரினுள் தொடர்ச்சியாக மழை நீரானது கீழிறங்கும் போது பொனாரின் மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்ற சுண்ணக்கல் பகுதிகள் கரைசல் நிலைக்கு உள்ளாகி பொனாரின் கீழ்பரப்பினுள் விழ ஆரம்பிக்கும் போது அதனையே கசிதுளி வீழ்வு என அழைத்துக் கொள்வார்கள் பொனாரின் கீழ்பரப்பினை நோக்கி விழ ஆயத்தமான வீழ்வுகள் பொனாரின் கீழ்பரப்பில் படிந்து காணப்படும் வேளையில் அதை கசிதுளி வீழ்வு படிவு என சொல்லி அழைத்துக் கொள்கிறார்கள் குறித்த காலங்களின் பின்னர் இப்பொனாரினுள் கசிதுளி வீழ்வு கசிதுளி படிவு போன்ற ரெண்டுமே இணைந்து காணப்படும் போது அதனை கசிதுளி தூண் அல்லது கம்ஸ் என அழைத்துக் கொள்வார்கள் இந்த கசிதுளி தூணினை இலங்கையில் மகிழந்தனை மகிழ்ந்தனை போன்ற இடங்களில் அவதானித்துக் கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும் நில உருவம் உவாலஸ் இந்த உவாலஸ் பற்றி அவதானிக்கும் போது பொனாரின் வாய் பிரதேசத்தின் ஊடாக தொடர்ச்சியான போக்கில் மழை நீரானது நகருகின்ற போது வாய்ப்பகுதி திண்ணலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அகலமானதாக தோற்றம் பெறுகின்றது அதே போல உட்பிரதேசம் ஓரளவு அகலமானதாக காணப்படும் போது அதனையே உவாலஸ் என அழைத்துக் கொள்வார்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருக்கும் சுண்ணக்கல் நில உருவம் போல்ஜோ சுண்ணக்கல் பிரதேசத்தில் தோற்றம் பெற்ற உவாலாஸ்கள் இடிந்து அவை காலப்போக்கில் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து பல கிலோமீட்டர்கள் நீள முடியதாகவும் சதுர கிலோமீட்டர்கள் அகல முடியதாகவும் பறந்து காணப்படுகையில் அதனையே போல்ஜோ என அழைத்துக் கொள்கிறார்கள் அடுத்ததாக நாங்க பார்க்க இருக்கின்ற நில உருவம் லாபிஸ் சுண்ணக்கட் பாறை படித்தள பகுதியில் வன்பாறை மென்பாறை போன்ற பாறை படித்தளங்கள் காணப்படுகின்ற வேளையில் அவற்றிலே மென்பாறை படித்தளங்கள் இலகுவில் அறுத்து நீக்கப்பட வன்பாறை படைத்தகுதியானது எஞ்சி நீக்கும் இவ்வாறு எஞ்சி நீக்கின்ற பாறை படம் மிருதுவான சுரண்டலுக்கு உட்பட்டு உடைத்து நிற்கின்ற வேளையில் அதனையே லாபிஸ் என அழைத்துக் கொள்வார்கள் இறுதியாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற நில உருவம் காஸ்ட் வட்டம் மயோசின் காலத்தில் தோற்றம் பெற்ற ஒரு பிரதான நில உருவமாக இந்த காஸ்ட் வட்டமானது காணப்படுகின்றது உபாலாஸ்கள் தோற்றம் பெற்று அவை ஒன்றின் கீழ் ஒன்றான போக்கில் அமைந்து காணப்படுகின்ற வேளையில் அதனையே காஸ்ட் வட்டம் என அழைத்துக் கொள்வார்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு ஜூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக அமைந்திருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி